இந்த சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் தேவன் நமக்கு கொடுத்தால்தான் உண்டு அவர் கொடுக்கணும் இது பொருட்களின் மீது உள்ள தாக்கத்தினாலே பொருட்களின் மீது உள்ள அன்பினாலே தேவன் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற பாதுகாப்பினாலே அவன் அவரை நேசிப்பதாக காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறான் இதுதான் வந்து குற்றச்சாட்டு யோபு விருதவாகவா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலையடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியையை ஆசிர்வதித்து அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்று ஆனாலும் உன்னுடைய கையை நீட்டி அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் தொடுவீரானால் அப்பொழுது அவன் உமது முகத்துக்கு எதிரே உண்மை தூசிக்கானோ காரும் என்றான் கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி இதோ அவனுக்கு உண்டானவை எல்லாம் உன் கையில் இருக்கிறது அவன் மேல் மாத்திரம் உன் கையை நீட்டாதே என்றார் அப்பொழுது சாத்தான் கத்தோடைய சன்னதியை விட்டு புறப்பட்டு போனான் இந்த விஸ்வாணி இயக்கத்தை ஆரம்பித்த எம் எல் ஜெயசிங் அவர்கள் இப்படி சொன்னதாக அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்றால் தேவனுக்கு தெரிந்திருக்கவும் மனிதர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கவும் வேண்டும் என்று சொன்னார் அதாவது நம்மளுடைய ஊழியங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய நன்மையான காரியங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் மனிதர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் மேல நமக்கு பயம் இருக்கிறதா அளவறிய அன்பு இருக்கிறதா எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கின்றீங்க நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய வேதத்தின் திவ்ய மகத்துவங்களை நாங்கள் தியானிக்கும்படியாய் தினசரி ஆண்டவரை யோசிக்கும்படியாய் அதை விசுவாசிக்கும்படியாய் கத்திர எங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிற கிருதைகளுக்கான நன்றி நீர் அண்டவர இன்றைக்கு அண்டவர அந்த தியானத்தை இன்னும் எங்களுடைய இதயத்துல விரிவுபடுத்த சுவாமி இன்னும் ஆழமாய் நாங்கள் உண்மை அண்டவரை தீர்மானமாய் பற்றி கொண்டிருக்க உதவி செய்தனர் ஈஸ்வின் நாமத்திலே கேட்க நல்ல திராவே திருமறையின் திவ்ய காட்சிகளின் தொடர்ச்சியாக யோபுவின் புத்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் யாராவது இருவர் வாசியுங்கள் யோபுவின் புத்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் ஊர் தேசத்திலே யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சர்மாக்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனுமாக இருந்தான் அவனுக்கு ஏழு குமாரரும் மூன்று குமாரசைகளும் பிறந்தார்கள் அவனுக்கு ஏழாயிரம் ஆடுகளும் மூவாயிரம் ஒட்டகங்களும் ஐநூறு ஏர் மாடுகளும் ஐநூறு கழுதைகளும் ஆகிய மிருக ஜீவன்கள் இருந்தது இருந்தது மன்றி திரளான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள் அதனால் அந்த மனுஷன் கிழக்கட்டி புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாக இருந்தான் அவன் குமாரர் அவன் அவன் தன் 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 நாளிலே தன் தன் வீட்டிலே விருந்து செய்து தங்கள் மூன்று சகோதரிகளையும் தங்களோட போஜனம் பண்ணும்படி அழைப்பார்கள் விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முடிகிற போது யோபு ஒருவேளை யோபு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இறுதியத்திலே தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் அழைத்து அனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படியையும் சர்வாங்க தகனம்படிகளை செலுத்துவான் இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்த நாட்களில் எல்லாம் செய்து வருவான் ஒரு நாள் தேவ புத்திரர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து நின்ற போது சாத்தானும் அவர்கள் நடுவிலே வந்து நின்றான் கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார் சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்தரமாக பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் என்றான் கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி என் தாசனாக யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனும் ஆகிய அவனை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார் அதற்கு சாத்தன் கத்தருக்கு பிரதித்தரமாக யோபு விருதவாகவா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலையடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியையை ஆசிர்வதித்து அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்று ஆனாலும் உன்னுடைய கையை நீட்டி அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் தொடுவீரானால் அப்பொழுது அவன் உமது முகத்துக்கு எதிரே உண்மை தூசிக்கானோ காரும் என்றான் கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி இதோ அவனுக்கு உண்டானவை எல்லாம் உன் கையில் இருக்கிறது அவன் மேல் மாத்திரம் உன் கையை நீட்டாதே என்றார் அப்பொழுது சாத்தான் 
காத்தோடு சன்னதியை விட்டு புறப்பட்டு போனான் பின்பு ஒரு நாள் யோபுடைய குமாரர் அவன் குமாரத்திகளும் தங்கள் மூத்த சகோதரன் வீட்டில் புசித்து திராட்சரசம் குடிக்கிற போது ஒரு ஆள் அவனிடத்தில் வந்து எழுதுகள் உழுகிற போது எழுதைகள் அவைகளின் பக்கத்திலே மேய்ந்து கொண்டிருக்கையில் சபையர் அவை அவைகள் மேல் விழுந்து அவைகளை சாய்த்து கொண்டு போனார்கள் வேலையாட்களையும் பட்டைய கற்கினால் வெட்டி போட்டார்கள் நான் ஒருவர் மாத்திரம் தப்பி அதை உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்தேன் என்றான் இவன் இப்படி பேசி கொண்டிருக்கையில் வேறொருவன் வந்து வானத்தில் இருந்து தேவனுடைய அக்னி விழுந்து ஆடுகளையும் வேலையாட்களையும் சுட்டெரித்து போட்டது நான் ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி அதை உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்தேன் என்றான் இவன் இப்படி பேசி கொண்டிருக்கையில் வேறொருவன் வந்து கல்தேயர் மூன்று பகுஞ்சாய் வந்து ஒட்டகங்கள் மேல் விழுந்து அவைகளை ஓட்டி கொண்டு போனார்கள் வேலையாட்களையும் பட்டைய கருக்கினால் வெட்டி போட்டார்கள் நான் ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி அதை உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்தேன் என்றான் இவன் இப்படி பேசி கொண்டிருக்கையில் வேறொருவன் வந்து உம்முடைய குமாரரும் உம்முடைய குமாரத்திகளும் தங்கள் மூத்த சகோதரன் வீட்டிலே புசித்து திராட்சரசம் குடிக்கிற போது வனாந்திர வழியாய் பெருக்காற்று வந்து அந்த வீட்டின் நாலு மூணையிலும் அடிக்க அது பிள்ளைகளின் மேல் விழுந்ததினால் அவர்கள் இறந்து போனார்கள் நான் ஒருவர் மாத்திரம் தப்பி அதை உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்தேன் என்றான் அப்பொழுது எவ்வு எழுந்திருந்து தன் சால்வையை கிழித்து தன் தலையை சிறைத்து தரையிலே விழுந்து பணிந்து நிர்வாணியாய் என் தாயின் கற்பத்தில் இருந்து வந்தேன் நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் என்றான் இவை எல்லாவற்றிலும் யோபு பாவம் செய்யவும் இல்லை தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை நம்ம வந்து இது நிச்சயமாக ஒரு திவ்ய காட்சியாக தெரிவதில்லை இந்த காட்சியை நம் கண்களுக்கு முன்பாய் பார்க்கும் போது ஆரம்பிக்கும் போது நல்லதான் ஆரம்பிக்குது யோபு ரொம்ப அற்புதமாகவும் வெற்றி நிறைந்தவனாகவும் எல்லாராலும் மதிக்கப்பட்டவனாகவும் எல்லாராலும் விரும்பத்தக்கவனாகவும் தெய்வனிடத்தை தயை பெற்றவனாகவும் இருக்கிறான் இது வந்து ஒரு திவ்யமான ஒரு காட்சியாக இருக்கு ஆனால் இதற்கு பிறகு இன்னொரு காட்சி நமக்கு முன்பாய் விரிகிறது அந்த இடத்துல வந்து தேவ தூதர்கள் உலாவி கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவ சமூகத்திற்கு முன்பாக அப்போ அந்த தேவ தூதர்களோடு கூட சாத்தானும் தேவ தூதன் மத்தியிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறான் அப்போ ஆண்டவர் வந்து அவனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை கேட்கும் இந்த கேள்வியிலே நீங்க பார்க்கும்போது என்ன அர்த்தம்னா அவன் சொல்றான் நான் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டு சுற்றித்திருந்து வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான் ஆனால் தேவன் அவனோடு இடைப்படும் போது என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கண் வைத்தாயோ சாத்தான் உலாவும் போது தேவன் அதை காண்கிறார் அதனாலதான் வந்து ஆண்டவருக்கு முதலாவது கொடுக்கப்பட்ட அந்த பெயர் வந்து என்னை காண்கின்ற தேவன் என்று ஆகாசம் ஏன் காண்கின்ற தேவன் என்றால் அவருடைய பூமி எங்கும் உலாவும் கண்களை உடையவராய் இருக்கிறார் நம்மை உள்ளங்கையிலே வரைந்திருக்கிறார் சாத்தான் அவன் வந்து நம்முடைய கூடாரங்களை நோட்டமிட்டு கொண்டிருக்கும் போது தேவன் அதை அறிவார் அவருக்கு தான் முதல்ல தெரியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர் ஆப்ரஹாமை பார்த்து நான் உனக்கு கேடகமா இருக்கிறேன் மகா பெரிய பலனுமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் எதை மீன் பண்றார் சுத்தமாய் மீன் பண்றார் அப்படி சொன்னது அவர் சொன்னதை செய்து கொண்டிருக்கார் அப்பதான் வந்து தேவ தூதர்கள் மத்தியிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு சவாலை பிசாசு தேவனுக்கு முன்பாக வைக்க அவனுடைய ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா தேவனை எதற்காக யோபு இவ்வளவு உத்தமமாய் பின்பற்றுகிறான் என்றால் அவனுக்கு உள்ளான எல்லாவித காரியத்தையும் தேவன் வேலி அடைத்து பாதுகாக்கிறார் இத பாதுகாப்பதினாலே அந்த ஐஸ்வர்யம் அவனுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் பலனையும் கொடுப்பதினாலே அதன் மேல இருக்கிற வாஞ்சையினாலே அதை பாதுகாக்கிற தேவன் மீது அவனுக்கு வாஞ்சை இருக்கிறது நம்ம வந்து ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறோம் என்று சொல்லுங்க அந்த நிறுவனத்தை பாதுகாத்து அதை 
ரொம்ப பலனாய் நமக்கு கொடுக்கும் மனிதன் மீது நம்ம ரொம்ப பிரியமா இருக்கும் அந்த பிரியம் வந்து எப்படிப்பட்ட பிரியம் அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு தன்னலம் மிக்க பிரியம் அது ஏனென்றால் நமக்கு நிறைய ஆதாயம் வருது அந்த ஒரு மனிதனாலேயோ அல்ல ஒரு எம்ப்ளாயினாலேயோ இல்ல நமக்கு வேண்டியவர்களாலேயோ நமக்கு ஆதாயம் வருவதனாலே அவர்கள் மீது நாம் பிரியமாயிருக்கிறோம் அப்ப ஆதாயம் அதாவது பொருட்களை நேசித்து மனிதர்களை உபயோகப்படுத்துகிறவர்களா இருக்கிறோம் சாத்தான் வந்து என்ன கேட்கிறான்னா அவன் பொருட்களை நேசிக்கிறான் அவனுடைய பிள்ளைகளை நேசிக்கிறான் அதை நீங்க எல்லாவற்றையும் பாதுகாப்பதனாலே உண்மை நேசிப்பது மாதிரி உமக்கு தெரிகிறது ஆனால் அவன் உண்மையாய் உண்மை நேசிக்கவில்லை ஆனால் தேவனுக்கு தெரியும் யோபுடைய இதயம் நான் இதை உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் எனக்கு தெரிந்த ஒரு அருமையான சகோதரன் இப்படியாய் சொன்னார் அவருடைய அவருக்கு அவருடைய சீனியர் வந்து இந்த விஸ்வாணி இயக்கத்தை ஆரம்பித்த எம் எல் ஜெகத் சிங் அவர்கள் இப்படி சொன்னதாக அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்றால் தேவனுக்கு தெரிந்திருக்கவும் மனிதர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கவும் வேண்டும் என்று சொன்னார் அதாவது நம்மளுடைய ஊழியங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய நன்மையான காரியங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் மனிதர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு தெரிந்திருக்கிற யோபு அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு அவன் வந்து அவனை மாதிரி சன்மார்க்க ஏன்னா தேவனுக்கு அவனை தெரிந்திருந்தது மனிதர்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது அவனை ஏன் ஏன்னா மனிதர்களுக்கு அவனை தெரியாமல் இருப்பதனால்தான் அவனை பற்றி தவறாய் யோசிக்கிறார்கள் தவறாய் பேசுகிறார்கள் தவறாய் நிதானிக்கிறார்கள் அப்போ மனிதர்களிடத்துல இருந்து இன்புட் தான் டெவிலுக்கு போகுது டெவிலுக்கு வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவன் வந்து என்ன நடக்குதுன்னுட்டு அவன் பார்க்காம மற்ற மனிதர்கள் பேசுவதை குறித்து மற்ற காரியம் அததான் அவன் வந்து அவன் வந்து தன்னுடைய காரியமாய் சொல்றான் இது பொருட்களின் மீது உள்ள தாக்கத்தினாலே பொருட்களின் மீது உள்ள அன்பினாலே தெய்வன் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற பாதுகாப்பினாலே அவன் அவரை நேசிப்பதாக காட்டி கொண்டிருக்கிறான் இதுதான் வந்து குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு எழும்பும் போது அதுவும் தேவ தூதர்களின் பிரசனத்தில எழும்பும் போது தேவன் அதை வந்து அவர் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் ஏன்னா அவருக்கு உண்மை என்று தெரியும் இப்போ கடவுள் சொல்லியிருக்கலாம் நான் பாசு எனக்கு தெரியும் என்னுடைய யோபு வந்து மகா பெரிய பரிசுத்தவான் நான் சொல்றேன் நான் ரூல் பண்ணிட்டேன் அவரால முடியும் அது அவருக்கு அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஆனா அவர் அப்படி செய்யல அவர் எப்படி என்ன செய்தார் என்றார் தன்னுடைய மகனா இரு அதாவது தான் நேசிக்கிறவனா இருந்தாலும் தன்னால் முழுமையாக அறியப்பட்டு இருந்தாலும் அவனை என்ன செய்யறாரு ஒரு சோதனைக்குள்ளாய் பிரவேசிப்பதற்கு தெய்வலுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார் அவன் வந்து யோபுவுக்கு இருந்த மாதிரி கஷ்டம் எதுவுமே கிடையாது அவன் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போய் யோபுவை வாதித்து விட்ட பிறகு என்ன நடக்குதுன்னுட்டு தான் நம்ம வரும் நாட்களிலே பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் வந்து இந்த வார்த்தைகளை நம்ம கேட்க வேண்டும் நாம் பொருட்களின் மீது உள்ள அன்பினாலே மனிதர்களையோ கடவுளையோ உபயோகப்படுத்துறோமா இல்லை கடவுளின் மீதும் மனிதர்கள் மீதும் உள்ள அன்பினாலே பொருட்களை உபயோகப்படுத்தி இந்த கேள்வியை வந்து அடிக்கடி நம்ம கேட்கணும் நிறைய ஊழியங்கள் செய்து நிறைய சொத்து சேர்த்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ பேசுறாங்க அப்போ நிறைய பணம் அந்த நிறைய பணத்தை ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் அவ்வளவு பணம் எங்க எத்தனை பேர்களை வந்து நீங்க நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு நீங்க கேட்டா உடனடியா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேங்க ஏங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க இல்ல எனக்கு இப்பதான் வந்து பதவி உயர்வு வந்தது எனக்கு கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு பணம் முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அது எனக்கு போதல இன்னும் கொஞ்சம் இருபதாயிரம் டாலர் ஜாஸ்தி அதிகமாய் கொடுத்து என்னை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் எனக்கு போனஸ் நிறைய கொடுத்தாங்க அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று சொல்பவர்கள் உண்டு திருமணம் நல்லபடியாய் நடந்தது அதனால சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று சொல்பவர்கள் உண்டு வீடு வாங்கி இருக்கிறேன் அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் சொல்றது உண்டு யாராவது ஒருவர் நான் தேவனால் அறிந்திருக்கப்பட்டிருக்கிறேன் 
அவர் என் மன மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார் அவரை நான் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன் அதனால நான் சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் நம்ம சொல்றோம் எல்லாரும் கேக்குறாங்க ஹவ் ஆர் யூ என்று சொல்லி ஐ எம் லவ் ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி அப்படின்னு எவ்வளவு பேரை வந்து சொல்றோமோ இல்லையோ அப்படி நினைக்கிறோம் நான் நேசிக்கப்பட்டவனா இருக்கிறதுனாலே நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று நம்ம எத்தனை பேர் நம்ம வந்து சொல்றோம் நம்மளும் வந்து பேசும்போது சிந்திக்கும் போது நம்மளுடைய சந்தோஷங்கள்லாம் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் காரியத்தின் மீதையே மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது மெட்டீரியல் காரியங்கள் முக்கியம்தான் ஆனால் தேவனிடத்திலே மன மகிழ்ச்சியாய் நாம் இருப்பதை வெளியரங்கமாய் நாம் காட்டி இருப்போம் என்றால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தேவனிடத்திலே நாம் மன மகிழ்ச்சியா இருக்கும் வந்து மனிதர்கள் பார்க்கணும் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் பார்க்கணும் எக்ஸ்டு வைஸ் யாராயிருந்தாலும் சரி அவருக்கு எது மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது எது துக்கத்தை கொடுக்கிறது என்று சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு தெரியும் பெரிய வரவு வந்து இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல மூடில் இருக்காருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய மன மகிழ்ச்சிக்கும் நம்முடைய துக்கத்திற்கும் காரணங்களை தேடுவார்கள் அதனால தான் ஆண்டவர் ராகி ஐசு கிறிஸ்து சொன்னால் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே ஐஸ்வர்யவான் அவன் வந்து உள்ள போறது ரொம்ப கடினம் ஏன் உள்ள போறது கடினம் ஏன் உள்ள போறது கடினம் என்றால் அவனுடைய அந்த தோல்பட்டையிலே அவ்வளவு பாரங்கள் சுமந்து இருக்கும் அவன் ரொம்ப பிஸியா இருப்பான் அதுக்கெல்லாம் கூட டைம் இருக்காது அவனுக்கு ஆனால் உள்ள போனோம்னா என்ன செய்யணும் பெரு ஊசி முனை வாசல் என்பார்களாம் இந்த ஒட்டகம் எல்லாவற்றையும் கழட்டி வைத்து விட்டு அந்த பாதைக்குள்ளாய் சென்று மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொள்வது மாதிரி யோபு எல்லாவற்றையும் கழட்டி வைத்து விட்டு எனக்கு வேண்டாம் உம்முடைய அன்பு மட்டும்தான் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் உள்ளே பிரவேசித்து தேவனாலே திரும்ப எல்லாவற்றையும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதே பணம் வந்து சம்பாதிச்சுனாங்க அன்பு கிடைக்குமா அன்பு கூட நம்ம வந்து நிறைய பணத்தை மற்றவர்களுக்கு செலவு பண்ணதால் போலி அன்புகளை நம்ம வந்து சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் மகிழ்ச்சியை சம்பாதிக்க முடியுமா சந்தோஷத்தை சம்பாதிக்க முடியுமா இந்த சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் தேவன் நமக்கு கொடுத்தால்தான் உண்டு அவர் கொடுக்கணும் வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது செல்வம் கொடுக்க முடியாது வல்லமை கொடுக்க முடியாது படிப்பு கொடுக்க முடியாது எதுவுமே கொடுக்க முடியாது யாரை தவிர ஏசு கிறிஸ்துவினால் மட்டுமே நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் அந்த சந்தோஷத்தை உடையவனா இருக்கிற யோபுரு அவனுடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் பாருங்க அவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது தேவன் எனக்கு மகிமை தேவன் எனக்கு சந்தோஷம் தேவன் எனக்கு ரட்சிப்பு இதே மாதிரி துணிகள் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறதா என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் யோபுடைய வாழ்க்கை வெற்றியான வாழ்க்கை இல்ல அப்படி இல்லை அவைகளிலே தள்ளாற்றம் காண்பித்தது தடுமாற்றம் காண்பித்தது அவர் முழுக்க முழுக்க கடவுளை அவர் நம்புகிறவராய் காணப்படவில்லை என்று நம்மிடத்திலே அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வந்ததுன்னா நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப நன்மையான வாழ்க்கை இருப்பது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்முடைய சந்தோஷத்தின் ஆரிஜின் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதனால நம்ம வந்து சந்தோஷமாய் மாறிவிடுகிறோம் யோபுடைய சந்தோஷம் அந்த ஆரம்ப வசனங்களிலே சொல்லப்பட்ட காரியம் என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அவனுக்குள்ள இருக்கும் ஒரு பயம் அவன் வருது பாருங்க என்ன பயம் அவன் என்ன செய்யறான் நினைக்கிறான்னா என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து ஒருவேளை தேவனை அவர்கள் நிந்தித்திருந்தால் அந்த நிந்தனையின் வாயிலாக அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாபம் வந்து வேதனை பெருகுமானால் அது எனக்கு துக்கமாயிடுமே நான் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாக இருக்க வேண்டும் அந்த சமாதானத்திற்காக நான் என்ன செய்வேன் தினசரி இத்தனை வழிகளை நான் செலுத்துவேன் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு பயத்தினாலே அவனுக்கு ஒரு டைவ் இருக்கு பாருங்க அப்ப பூரண அன் பயத்தை புறம்பே தள்ளும் ஆனால் அவனுக்கு பயம் இருக்கிறது அதனாலதான் பின்னாடி கூட சொல்றான் எனக்கு பயந்த காரியம் எனக்கு வந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேவன் அவனை கண்மூடித்தனமாய் அவ்வளவு அன்பாய் அவர் வந்து அவனை நேசித்தாலும் அதே அளவிற்கு அன்பு அவனுக்கு கடவுளிடத்தில் இருக்கிறதா என்று நாம் யோசித்து பார்க்க வேணும் என்றால் நமக்கு வந்து சரியா பதில் சொல்ல முடியாது ஒருவேளை 
இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்த பிறகு அவன் தேவனுக்கு அறிந்து கொண்டு அவரை நேசித்திருக்கலாம் ஆனா அவன் அதிகமாய் அறிந்து நேசித்தானா என்று சொன்னா நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது அது அப்படி தெரியல ஏனென்றால் அவனுக்கு அந்த சந்தேகம் இருந்தது எவனாவது என்னுடைய பிள்ளைகளை ஒருத்தன் குடிச்சிட்டு தேவனை தூசிச்சா தேவன் வந்து கடும் கோபம் கொண்டு அவனை கண்டித்து தண்டித்து அழித்து போடுவார் அதெல்லாம் நடக்காம இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பலிக்கு வந்து அந்த காரியத்தை வந்து ஒப்புமைப்படுத்தி கொள்ளும் போது அவன் எந்த அளவிற்கு ஆழமாய் பயந்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று பாருங்க இந்த பயம் அதாவது யோபுடைய கடவுள் மேல இருக்கிற அவனுக்கு விசுவாசம் கடவுள் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை கடவுள் மேல இருக்கிற பிரியம் எல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் ஆனால் இந்த காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவர் மேல நமக்கு பயம் இருக்கிறதா அளவறிய அன்பு இருக்கிறதா இல்லை பயம் கலந்த அன்பு இருக்கு இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு விளைவுகள் இருந்தது யோபுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் மீது அந்த பயம் வந்து மிஞ்சி இருந்தது மிஞ்சி இருந்தது அதனாலதான் அவனை பின்னாடி சொல்றான் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் நான் பயந்த காரியம் எனக்கு வந்தது என்று சொல்றேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கும் அந்த அன்பை அந்த உறவை வந்து உரசி பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்கிறது அது வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாய் செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கிறதா இல்லை குறுகலான வட்டத்துக்குள்ளாய் இவரை நான் இப்படியெல்லாம் வந்து ஆண்டவரிடத்துல வேண்டினால் எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் எனக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் எனக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் இந்த பன் சந்தோஷம் பாதுகாப்பு நன்மை பக்தி வாய்ப்பு எவாஞ்சலிசம் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் தேவன் இவைகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு கூட தனித்தன்மையா இருந்து நேசிக்கப்பட தக்கவராய் இருக்கிறார் அதுதான் முக்கியம் யோபு அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது இருந்தது யோபு அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரை அறிந்திருக்க ஆண்டவர் மீது மனமகிழ்ச்சியாயிருக்க பொருட்களினால அல்ல அவர் எல்லாவற்றையும் வேலி அடைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதனால் அல்ல இண்டிபெண்டா இதெல்லாம் இல்ல எதுவும் இல்லாட்டா கூட அவர் மீது அன்பாய் இருக்கும்படியான ஒரு உணர்வை ஒரு ஆட்டிடியூடை ஆண்டவர் நமக்கு தரட்டும் நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளுக்கு நமக்கு நன்றி உங்களுடைய வசனங்கள் எங்களோடு ஆண்டவரே இந்த நாளில் பேசினதற்கான நன்றி எங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய அன்பினாலே நிறைந்திருக்கிற மாதிரி எங்களுடைய அன்பினாலே ஆண்டவரே ராஜா உம்முடைய அன்றுவரே அந்த எங்களை பார்க்கும் போது எங்களுடைய அன்பு உமக்கு வெளியரங்கமாய் தெரியட்டும் சுவாமி உம்மால் நாங்கள் தெரிந்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தோம் இயேசுவின் நாமத்திலே கிட்ட நல்லதுதான் ஆமே ஆமே